여러분 안녕하십니까? 코로나19 확진자와 접촉했거나 또는 해외에서 입국한 사람들은 누구나 예외 없이 14일간 자가격리를 하도록 되어 있습니다. 또 공무원들이 거주지를 불시에 찾아가서 점검도 하고 있죠. 자 그런데도 이 자가격리 지침을 어기고 이탈하는 사례가 아직도 끊이지 않고 있습니다. 오늘은 김윤아 기자가 그 점검 현장을 동행 취재해봤습니다. 공무원들이 해외에서 입국한 10대 자가격리자의 집을 찾았습니다. 위치부터 확인해보려 하지만 위치 추적용 앱에선 오류가 났습니다. 초인종을 누른 지 한참 만에 문을 연 자가격리자의 가족. 불만부터 쏟아냅니다. 자가격리하고 누가 굉장히 확인이 나왔거든요. 네, 우리 이거 경찰하고. 자가격리를 잘하고 있는지 공무원들이 불시 점검에 나설 때마다 겪는 일입니다. 전화를 걸어도 잘 받지 않고 제때 문을 열어주려는 사람도 많이 없습니다. 최근 부산의 자가격리 대상자는 하루 1,100여 명 선을 유지하고 있습니다. 공무원 48명이 배치돼 이들의 거주지를 불시에 직접 확인합니다. 지난 2월 이후 부산에서 모두 105명이 적발됐는데 이 가운데 81명은 감염병관리법 위반 혐의로 수사기관에 고발됐습니다. 불시 점검에 적발된 경우가 46명으로 가장 많고 이웃 주민들이 신고한 것도 26명이나 됩니다. 쓰레기 버리러 갔다가 담배 피우러 나갔다가 편의점에 가서 물건을 사다가 대부분 사소한 이유들입니다. 2주 동안 집에 있다가 깝깝하니까 는 잠시 경각심 없이 그냥 괜찮겠지 하는 마음에 집 앞에 와서 담배도 태우시고 뭐 물도 사러 갔다 올 수도 있고 절대 밖에 나오시면 안 되고 자가격리를 끝까지 지켜주셔야 된다고 자가격리를 어기면 1년 이하의 징역이나 최대 천만 원의 벌금을 물게 됩니다. 실제로 부산에서 자가격리 중 담배를 피우러 집 밖에 나갔던 30대는 벌금 200만 원을 선고받았습니다. MBC 뉴스 김윤아입니다.